我跳得好吗？你怎么才来啊？哎小鹿啊，没联系。什么呀？跟十三年前的案子没联系，你不就是想问这个吗？哎，好。嗯，自从戒烟以后啊，就喜欢吃这个。还停不下来了。不是发现了一根铅笔吗？我都调查过了。一。家居市场外面的那个小城堡，经常有小朋友过去玩，在上面写写画画的，把铅笔落在那里很正常。二，那个家居市场是免费赠送顾客铅笔的，方便顾客记个数、画个图什么的，就是跟那个什么瑞典的家居商场学的，而且赠送的就是这一种铅笔，所以只能算是巧合。哎，就是这个这个这个这个外国这个家具商场啊，嘿，你去过没有？这么大个桌子，我一只手能举起好几张来。还有，被害人的尸体被发现时的形态虽然跟当年有相似，但是，咱们也近得多了。凡是年轻漂亮的女性受害者被人脱去衣裳，多半是情杀，是不是？是。那咱们就不疑神疑鬼了，这是个新案子，按部就班的破吧。等一下、啊，你，我来是跟你说一声，今天让妈妈送你。又怎么了？那我这周末还能上你家吗？估计不行，对不起啊。怎么也不早点说呀？来之前也不打个电话。我忘了脖子还歪了，连小提琴练的。你本来不就不喜欢去我那儿吗？又没个电视，没个网的。我不看电视。行，等忙完了这阵子，你想怎么补偿都可以。你有忙完这阵的时候吗？哼，怎么了？想我了？你别这么肉麻行吗？你气质不适合。走吧。抱歉，最近又发案子了，是大案。下周能不能送他叶璇？你帮我做做他的工作。知道，忙你的吧。他发脾气还不是因为在乎你？哎，我车钥匙呢？
，按时吃饭，啊。没有任何标记，或者容易辨认的特征。没有，别说是胎记了，痣都没几颗。这女孩的家庭条件应该不错，把自己打理的挺到位的，身材很好，肯定经常健身。她整过容？没有，双眼皮儿也不是拉的，应该算天生丽质吧。你说多可恨啊！顺气击打太阳穴部位，包了布的铁锤之类的，先是打晕，所以没有防御伤，指甲里也没有皮肤组织，也没有性侵，也就是说一点凶手的 DNA 都没有，没有。指甲跟头发的颜色好像跟他自己的颜色不太一样，长头发也是女人的，我知道。等验完了，你有什么结果马上告诉我。哦，还有，他的指甲，拍几张清晰的照片给我。查这个，全是美甲店大大小小的成千上百家，怎么查啊？你不是说他生活条件好吗？就从贵的开始查起。行，哎，就是怕白忙活。你说怎么就卡在了被害人身份上了？按说这么漂亮一个女孩，都几天了，总该有人找她。我记得九七年的第一个案子，几个小时就确认了。呃，呸呸，不提这个。九七年，那是胡同区。谁谁都认识，一条条胡同，就是个情报网。老头老太都是情报员。现在楼高了，人跟人约了。费老师，你来一下。怎么了？这种是你们这儿做的吗？这个是现代拍的，我们专攻古典。这种美甲你们见过吗？仔细看一下。谢谢。谢谢。没见过。你们知不知道哪家店会做这样的美甲？是我们做的，纯手工绘制，独一份儿。谁？给谁做的？不记得了。找找吧。哦，是 Cindy。谁 ？Cindy。中文名。我不知道啊。我有他地址，你要吗？要。才住了三个月，本来嘛是该交下一季度的房租了。
这里也是老城区。陆队，对，他说他是跳舞的。不常在这住啊？这我就不清楚了，就租房子的时候见过一面。怎么看出来的？冰箱里的罐头都过期了，牙膏都干了。他有车？租房子的时候是开着车来的，哎，估计家里有钱呗，一个人租了一套三居室。这就是他的车位。地下停车场里边都没见过。小区建成的时候，政府就没要求吗？不过肯定会装。争取未来三年实现全小区无死角全覆盖，天网建设嘛。停！我要电梯的监控，从这个时间点开始。八点十三。快半个小时了，他没上楼。出入口的监控继续。停。九点零五，他在停车场待了将近一个小时，又走了。你怎么知道开车的人就是他？陆队啊，你说的我汗毛都竖起来了。谢谢。没事。
是说，他一直在那儿蹲着，然后袭击了森迪，也就是王楠楠。然后他又在停车场等了将近一个小时，他干嘛呢？你说呢？我去！可是家具市场路口的监控，没见着王楠楠的车呀、啊。可能他在某个地方换了交通工具，又或者因为路熟，他避开了所有的监控。就像我现在走的这条路，就拍不着。我说你怎么净走小路呢？路熟，这人不会是个专业司机吧？开出租的，拉货的，也不一定。只要存心，什么人都可以是。下一步，查到王楠楠的车。嗯，陆队，这恐怕就是第二种情况吧？什么？上次开会你说的，第二种情况，为什么特意到家具市场报事？你说凶手的心理就很难解开。他为什么呢？您身子骨还挺硬啊，可以啊。哎，好久没见你了，最近到哪去了？最近比较忙。哦。哎，别说，还真有点像，我去给你问问。哎哎，现在知道怎么问了吧？嗯。没见过这个人。你见过？问一下，大没见过这个人。啊，他大概是。你认识他吗？啊，呃，眼熟，使使劲儿能想起来。使使劲儿，使劲儿，使劲儿，使劲儿。我运人气啊！警察同志，我这是给人民政府使劲儿，那人民政府是不是也给我使使劲儿？没吃早饭，喂不住气。一般吃烧鸭，二十。哎，这钱多的烧包啊，啊！你派出所两年白混了，看不出这是个什么货。高皮，还想让我再抓你一回？动好财路，少废话，认不认识？头晕，想不起来了。给你定定神儿，现在想起来了吗？王麻子胡同，让柳叶胡同您看看。
其实这种人给点钱就能交代。你一个月挣多少钱？有钱孝敬你妈去。拿走你们一张照片吗？拿吧。刘梦有男朋友吗？没有，上个月我还给他介绍过对象，没成。没有。你们家跟别人有没有过什么矛盾？没有，他们俩都是电视厂的先进工作者，群众关系好得很，谁提起来不是这个。年年的五好家庭，标准的模范之家。呃，阿姨，我们问的问题，您尽量让他们来回答。行。你是做什么工作的？大学生。哎呀，那快有拆迁了，要搬大房子了。小木，从来没有住过大房子。是要去剧团吗？是。其实，沃姐她早就不在剧团了，她现在天天在歌舞厅，靠跳舞挣钱，不敢告诉我爸妈。哪个歌舞厅？欢迎光临。欢迎光临。谁跟柳梦熟？昨天我们不在这儿跳的，在新鲜剧院跳。剧院跳什么？给黄家杰伴舞。谁？黄家杰，这么大明星你不知道啊？《龙虎英雄传》。什么东西？啊，一个香港电视剧，武打的，黄家杰主演，去年挺流行的。对呀、啊，他来南都巡回演出，票贵着呢，就这一票难求。哎，给你看看，给我的签名照，就他，挺帅的吧？那他是演电视的还是唱歌的？哎呀，这你就不懂了，这叫全能，影视歌三期发展。哎，柳梦呢？一会儿就要上台演出了，他人呢？干嘛？摔坏了？真是这么凶！嗯、来两碗面，来了，坐。走啊！哎，老板，钱放这儿了啊？哎，好的。饼来了，慢慢吃啊
小兄弟，放点辣椒更好吃。哦，我不太能吃辣。整个江北区啊，我就爱吃你们家辣的通透，几天不吃就想，不吃辣算白来，不吃辣椒怎么革命啊天嘛，怕你惦记。啊，我这边没什么大事，领导对我也都挺好的。我知道，不会有什么危险。你自己想着弄饭吃啊，多加个肉，别省钱，别怕费事。啊，行，我知道，我马上回家。那你早点休息啊，爸。上班顺利吗？陆行记啊，顺利，啊，挺顺利的。还我？什么？早上的账。哦，你等我刷个牙呗。嗯。你不会以后每天晚上都这么晚回来吧？我都想你了，不知道啊。刑警的老婆可真不好当。抱歉。没事儿，亲亲就好了。对待皇家节假的香港同胞，我们要注意工作的方式和态度。原则上，是要团结，不卑不亢，但是不能让人家感觉到有敌意，好像刚回归了。咱们当然了，如果真有犯罪事实，那也绝不手软。不过啊，动作不能太猛，就好像戴个手铐都要把人家手腕敲折似的。毕竟是公众人物嘛，要降低。你一会儿东一会儿西的，要不然你自己去。你上香港追去？我在想，有个想法能不能讲？舌头是你的，耳朵是我的，有什么可问的？老魏，嗯，师傅，对不起啊，我“老魏”这两个字还是叫不出口，能不能还叫师傅啊？就这个想法，你别当警察了，脸皮太薄不合格。不是啊。
。我我是在想啊，有一种系列凶杀案，凶手没有什么特别的动机，只是随机挑选被害人，所以在被害人的社会关系里根本找不到凶手。那这种案子怎么破？想办法破，谁碰上谁倒霉呗。我说你这个乌鸦嘴，你能不能少说两句？老朱要在这儿，非打你不可。只是个想法，没后悔一听。赵同志，哦，魏同志你好，呃，你们来的目的呢，我已经明白的。想要了解什么情况，问我就可以了。你是黄家杰？哦，不是，我是黄先生的助手，我全权代表黄先生的。怎么会这样？那昨天晚上我们领导打了多少电话，热脸贴了多少冷屁股才协调好？你派个助手来挡事儿？哦，不是挡事啊。是黄先生今天身体不太舒服，晚上还要赶飞机，所以赶个屁飞机！不查清楚，谁都别想溜。啊？那，要不然再解释一下霍队，行，是个屁。同志啊，不要紧，我冲动了。你冷静一些，你不要紧，我冲动了，你看我。警察班，黄家杰住几号房？我不告他，不告他，你们不能讲。你透露个人信息，我告你们了。要告告我，住几号房？二五零幺。你去找他们经理，我给他们补补法。你好，我就是大堂经理。我找你们总经理，还不快去？魏警官，我们不要把事情闹大，好不？啊，你想知道什么？你问我就可以。你有什么，你问我就好了。双手痛也不闪躲，脚步细，扑不灭心中那团火。站在狂风中，尝尽了冷漠，都一笑而过。原本覆碎